，是所有的都反叛了，所有的实验室。他们不会自己站在政府那一边了吧？哦、oh, ，还得去保护陆琪他们。なるほど。俺と戦いに来たってば、俺のうぬぼれだったみてえだな。目標是解决掉陆琪他们。他怎么这个衣服后面自带挂件的东西，太逗了！啊大大价钱造的，五老星吗？他们自己命令了自己。よかった。それで止まんのか。こいつら CP0 も狙ってきやがんだ。蝶をつけたまま死なせたら後味悪いからよ。服从了，我天，这么精！信号也被他们打乱了，来着，有计谋的。光中之毕业了，啊！嫌弃吗？神经啊！
てるかおう知道 Egghead 的事事情的人都要被灭口吧？那就是政府的意思。陆奇最开始也是说他们有人失踪，之前来的人失踪了。苹果，结果他也被。啊，什么？何も知らなかった。那就是另外的分身克隆复复制体，贝加庞克是叛徒。而陆奇他们其他的 CP 这些也像当时岛上的其他人一样，只是被牵连的。啊！情を外して共闘したとして、その後もう一度情をかけられる未来が見えねえんだよ。そんなことはない。共にこの危機を乗り切ったら、またおとなしく情にかかるさ。怎么可能？不愧是他，路飞的裤子还穿在里边儿。当时也是场硬战，可以任意改变身体的形状，有点让我想到《Baby Five》。他们是融合了好几个果实能力的血液，天哪，那直接无敌了呀！没想到还会再看到 Mr. 一、e、的这种出场。但是这集其实很多镜头也都暗示到了他们这些时间使的这个血液上，会不会是他们的血液做了调包或者是一些处理，所以让他们这个基因发生了改变，就是等于说他们现在可能不听贝加庞克的话了。就是，即使是这样的话，肯定也是有人对他们的血液做了手脚。那这个人他也肯定是叛徒。现在陆奇他们也完全被牵扯于其中了，他们也要被灭口了。毕竟他们已经知道了艾凯的事情，那所以这个叛徒应该也是跟政府一边的，因为这肯定是政府的意图。应该还有赤天使还没出来吧？就是一共有七个门吗？不知道后面还会不会把他们招出来。这下路飞要跟露西他们联手了，不过之前那么多新仇旧恨，感觉还是不能这么快就了掉吧。走了。あいつの能力見たことあんのか
强劲的对手，哦，哇，我这太，这稍微刮到一点儿就感觉要致命了。他们再不解开那个手铐，这完全就是累赘了。哦，但是鹰眼太帅了！哇，都已经出来漫画风了。艾斯比尔根本都不用出手。比尔，罗诺，いつまでも不自由なわしらをかばい、この手間を繰り返す気か。今は共闘するしかない。さっさとわしらの城を解け。解かねえって言ってんだろ。黙って振り回されてろ。なんじゃと。お前らの。あはは。いいよ。CP ゼロ。露西，逃跑！哦，对，还游泳每一个都这么难打、啊。哦，别别虐索隆，我求求了。走，还是听他船长的了。了毕竟都已经答应战逃完了。
这打啥呀？我真服了！哦。哦，他还想着波尼真的就是联手啊！又想起了谁？像以前的路飞似的。啊我都不可能看到呀，我可是啦。我都没有本事把他给你吃掉的。哦，嗯嗯嗯，どんでもねえことするからね。心意気は馬鹿にしちゃダメだ。おっ、うんうんうん、どんでもねえことするからね。心意気
帅的，其实都打不过他们的，什么情况啊？别对上啊！天呐，基德他们危险了！这是必然的一战。但是记得就是拼命，肯定也要跟红发打了，真是的。太帅了，太帅了。了。啊，但是但是，有点自信了。该说不说的，基德这回真的是自满了，自负了。不管怎么看，他都打不过红发呀，更别说红发他们船里其他人了。虽然我真的很喜欢基德和吉拉，但是他们这么早赶着去送死，真的让我很担心。特别好奇，红发他就是在阿尔巴夫遇见的是谁？哪个旧友？应该也是块头很大的感觉。基德和红发俩人都是断臂，然后呢都是红头发。在这一片大海里，到底是哪个断臂红发能留下？基德真的是有点自不量力了，但是我觉得就是他的做法也很基德，新时代的那种狂气嘛。再加上他这个断臂的仗，他也一定要算，即使他打不过。以及前面那段打戏，真的看得太爽了，真的就是逐帧逐帧的看，才能看到很多细节。毕竟有的都过得太快了，从拔刀跟卡库一起出击的那种一黑一白的场面，也特别的酷。啊，西英爷也真的完全把他的这个果实能力都运用的淋漓尽致，每一个斩击都是那么的触目惊心吧。然后他跟索隆就是互相秀身法那一段，看着也很刺激。索隆他还得一不断照顾着卡库，然后呢还跟鹰眼打的这么有来有回，特别特别帅的。还有就是啊，西英眼他那种第一人称视角的那种，不断改变他这个手的形状和武器的这个机制。很喜欢就是啊，西英眼他炫技的同时还。闪回到了，就是仿佛跟曾经的 Mr. One 重叠，而那个 Mr. One 还是那种彩铅绘漫画的那种形式。我真觉得这节打戏又像是换了一种风格一样。不管是这个快斩果实，还是那个永永果实，都是这些就是在推进城的犯人。可能就是正是因为在推进城，所以他们政府就是有各种权限，直接就是把他们的血液取走，然后呢把他们的这个能力复制。这么看来的话，未来可能还会看到一些曾经的果实能力的再现嘛。
，尤其是如果这些果实能力者在这个推进城待过的话。上一回击的还是跟罗的合体技才能稍微击溃大妈，这回他真的是一个人这样敢去单挑同发的话，那真的就是拿命在赌了，还是很期待后面的大战的。那这期视频到这结束了，我们下期再见，拜拜。